வணக்கம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது மூலிமா உங்களுக்கு தொடர்ந்து இன்ஃபோ வரும் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் வந்து வரும் ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறையா வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பார்க்குறனாலும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வீடியோக்கு கீழே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் கூறிய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து போகும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்க நம்பர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நாம் எப்படி வந்து இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்ணி கமாடிட்டியில் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அதுவும் மூவிங் ஆவரேஜை யூஸ் பண்ணி அப்படின்றது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம்னா ஈக்விட்டியில் எப்படி ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஈக்விட்டியில் என்ன செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதே சேம் கிராஸ் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜுக்கு அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இதுலேயும் அதே மூவிங் ஆவரேஜ் ட்ரிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமாடிட்லேயும் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஸோ அது என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் இப்போ ஈக்விட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ போய் பாருங்கள் அதில் ஈக்விட்டி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து கமாடிட்டி பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் கமாடிட்டியில் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் ட்ரிக்காக யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அப்படின்றத இதில் வந்து பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் விஷயமே வந்து இந்த டைமிங் தான் டைமிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமாடிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்து இருக்கட்டா இருக்குது ஈக்விட்டிக்கு வந்து அந்த டைமிங் யூஸ் பண்ணல வேறு டைமிங் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஈக்விட்டிக்கு அந்த டைமிங் தான் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஆனால் கமாடிட்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டென் மினிட்ஸ் டைமிங் தான் வந்து நல்லாவே வந்து ஒர்க் அவுட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கமாடிட்டியில் எப்படி டே ட்ரேட் பண்ணி மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அப்படின்றத இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ இதை நேச்சுரல் கேஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டிஃப் ஓகே இப்போ நேச்சுரல் கேஸில் எப்படி இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கேண்டில்ஸோடைய ஆவரேஜையும் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த லைன் ஷார்ட்டே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நம்ம பீரியட் செய்ய செட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து அந்த லைன் ஷார்ட்டும் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் ஓகேங்களா அடுத்து செலக்ட் டன் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து நம்ம அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சிக்ஸ்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜோடைய லைன் ஷார்ட் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் இது இப்போ இன்னொரு மூவிங் ஆவரேஜும் நம்ம அதில் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து சிக்ஸ் பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் இதுக்கு லைனுடைய கலர் வந்து பிளாக் வச்சுக்கோங்க சில டன் கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் இன்னொரு மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த ரெண்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் காம்போ வச்சு தான் வந்து நம்ம அதில் கமாடிட்டியில் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் அது எப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி டே ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே தான் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு டே ஓப்பன் ஆகி தான் ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் எங்கே நடக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மொதல் அப்சர்வ் பண்ணணும் என்றைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் நடக்குதோ அந்த கிராஸ் ஓவர் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து என்ட்ரியே வந்து போகணும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் வந்து இந்த பிளாக் லைன் அதாவது இந்த சிக்ஸ் பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ரெட் கலர் லைன் இந்த சிக்ஸ்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் ஆகி மேலே வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும் அதே சேம் டைம் வந்து எப்போல்லாம் இந்த சிக்ஸ் பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் வந்து சிக்ஸ்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் லைனை கிராஸ் ஓவர் ஆகி சிக்ஸ்டி பீரியட் மேலே வருதோ சிக்ஸ்டி பீரியட் மேலே வர எல்லா டயத்துலேயும் வந்து நீங்கள் ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ணணும் அப்புறம் அன்றைக்கி நாளுடைய ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் வேறு எந்த என்ட்ரிஸும் செகண்ட் என்ட்ரிஸ் எதுவும் போகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்ன வருதோ அது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி அன்றைக்கி நீங்கள் பையோ செல்லோ ஏதோ பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் இதில் ரெண்டாவது என்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து போகவே கூடாது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி
அதாவது நிறைய நேரம் சும்மா ஒரு ஸ்பைக்கு காண்டி என்ன பண்ணிடுறோம்னா மார்க்கெட் டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணி கிராஸ் ஓவர் ஆகி ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இண்டிகேட்டர் வந்து இண்டிகேட் பண்ணிடும் ஆனால் ரியலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான ஸ்பைக்காக இருக்கும் அதுக்காண்டி வந்து டக்குன்னு மூவிங் ஆவரேஜோ இல்லை எந்த ஒரு இண்டிகேட்டரோ வந்து ரெஸ்பாண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அது நம்ம ஸ்பைக்கா இல்லை ஸ்ட்ராங்கான ட்ரெண்டான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹைய மந்த்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஹை பிரேக் ஆகுதான்னு பாருங்கள் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே இது ஸ்ட்ராங்கான பை ட்ரெண்டு தான் நம்ம அப்போ கரெக்டான இது ட்ரெண்டு தான் வந்து இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கு ஸோ கிராஸ் ஓவர் ஆகி மேலே வந்துருக்கு ஸோ மேலே வந்துருச்சுன்னா நம்ம இதில் பை பண்ணியிருப்போம் பை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுத்துருக்க முடியும் ஓகே இப்படி தான் வந்து இதில் வந்து ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் டே கூட பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது ப்ரீவியஸ் டேயோட ஃபஸ்ட் கேண்டில் தான் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஃபஸ்ட் கேண்டிலினுடைய இங்கே வந்து லோ வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஏன் லோ மார்க் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா எப்போல்லாம் வந்து இந்த ரெட் லைன் வந்து மேலே வருதோ அப்போல்லாம் செல் பண்ணுவோம் செல்லிங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது ரொம்ப தூரமானதுன்னா லோ தான் வந்து தூரமானது ஸோ லோவை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம் லோ மார்க் பண்ணி இது பிரேக் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் நமக்கு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ பிரேக் ஆகலை ஸோ இது ஒரு நார்மலான இது தான் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டவுன் ட்ரெண்ட் இல்லை ஸோ இதில் நம்ம செல்லிங் பண்ணியிருந்தோம்னா அன்றைக்கி நமக்கு வந்து லாஸ் தான் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணதுனால நம்ம இந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி என்ட்ரியை வந்து எடுக்காமலே விட்டுடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஒரு என்ட்ரியும் வந்து எடுத்துருக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் என்ட்ரி அவாய்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இங்கே அடுத்த கிராஸ் ஒரு ஐ மேலே இது போயிடுச்சு ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரீவியஸ் டே பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் டே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங்லேயே கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு கிராஸ் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் குரிய சிக்னல் காட்டுது நம்ம இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலுடைய லோ வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஸோ லோ வந்து இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு லோ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த கேண்டிலே வந்து லோ பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ லோ பிரேக் ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து கீழே வந்துருக்கு ஸோ இந்த டவுனில் கண்டிப்பாக உங்களால் அன்றைக்கி வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுத்துருக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் என்ட்ரிஸ் வந்து எடுக்கணும் நம்ம வேறு எதுலேயும் பார்க்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க்கு ஜிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஃபஸ்ட் கேண்டிலுடைய ஹை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததுலேயே பிரேக் ஆகிடுச்சு பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் நல்லாவே மேலே மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் இதில் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எடுத்துருக்க முடியும் ஸோ ஓகே இப்போ ப்ரீவியஸ் இதுவும் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் டேயும் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் டேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிங்கில் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து வந்திருக்கு இது வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஃபஸ்ட் கேண்டிலுடைய லோ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கேண்டிலில் பிரேக் ஆயிருக்கு பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்றைக்கி நல்லாவே வந்து கீழே வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே நம்ம இது வேறு ஸ்டாக்லேயும் பார்க்கலாம் இது வந்து க்ரூட் ஆயில் இப்போ வந்து க்ரூட் ஆயில் இப்போ க்ரூட் ஆயிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து என்ட்ரிஸ் எதுவும் வரல ப்ரீவியஸ் டே போகலாம் ப்ரீவியஸ் டேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கிராஸ் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் கேண்டிலுடைய லோ வந்து மார்க் பண்ணியிருப்போம் இதுதான் வந்து லோ இந்த லோ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கேண்டிலே வந்து உங்களுக்கு பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு ஸோ பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அன்றைக்கி செல்லிங் வந்து போயிருப்பீங்க க்ரூட் ஆயிலில் செல்லிங் போனதுனால உங்களுக்கு அன்றைக்கி ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கிராஸ் ஓவரை யூஸ் பண்ணி அப்புறம் பிரேக்கிங் கூடிய லைனையும் வச்சு நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இந்த ட்ரேடிங் யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சிச்சு இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸும் எடுக்கிறோம் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் இது போன்ற வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா